Okay, okay, okay. I see Jennifer, Mr. Palma, Nancy, Emerson, Pedrina, and Ricardo. Hello. Good evening. Hello. Hello. Hi. How are you? Fine. Good, good. <laughs> I was going to start in one minute, so let's get ready. Vamos a comenzar ya, ya, ya. Get ready, please. Porque tenemos tan poquitos al inicio. No hay nada. Let's start. Okay, so let's start with the class right here. Hello, Mr. Palma. Hello, Nelson. How are you? Hi, hi. hi. Hello. Now, with today's class, this is the last week of classes, right? Esta es la última semana de clases del nivel 1, del módulo 1, right? And there are many many things that we have to do this week. Vamos a hacer varias cositas esta semana. Eh, this week, I will ask you to please, 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 no vayan a faltar el viernes a los que han faltado los últimos dos viernes. Por favor, no vayan a faltar los, el último viernes porque necesitamos que nos ayuden con la encuesta de satisfacción. Si no llenan esa encuesta de satisfacción, Queda eso pendiente y no se pueden matricular en el módulo 2. Ok, so, yes, Ricardo, you have to be here. Ok, <laughs> you have to be here, Ricardo. So, that is one thing, right? Now, another thing, antes que se me olvide, another thing, se lo voy a recordar más noche también, es que a ustedes les van a enviar la encuesta de satisfacción probablemente el jueves o el viernes, ¿ok? Antes de la clase. Aunque sea antes de la clase, perdón. Aunque sea antes de la clase, por favor, no la vayan a llenar. No vayan a llenar la encuesta hasta que estemos en la clase, ¿ok? Para que no tengan ningún problema ningún inconveniente, no crean que yo les voy a dar las respuestas, claro que no, no va a pasar, pero sí necesito que vayan, que todos vayamos al mismo ritmo llenando las encuestas para que podamos llenarla de la forma correcta y que cuando llenemos la encuesta, Insafor no tenga que regresarla y nosotros otra vez tenemos que volverla a hacer, ¿ok? Eso es bien importante, que la hagamos todos juntos, así si ustedes tienen una duda, la resolvemos, o si no pueden acceder a la, a la encuesta, lo hacemos juntos al mismo tiempo. ¿Es that clear? Yes, cool. Ok, very yes. good. Thank you, thank you. Now, let's go ahead and practice. Like I said, this is unit four. Ya estamos en la unidad número cuatro. Right? Increíble, pero es cierto. And in unit four, we have some 
Let me put here. Some competencies that we're going to practice. Right here, we have in the competencies, unit four is called addresses and places. Addresses and places, that's the name of the unit. Addresses and places. And the addresses and places, we have four competencies. Number one, Jennifer Abidail, can you please read the competencies? Describe. Describe the location on my, on my and other good place. Okay, very good. Describe the location of my and others workplaces. Very good, Jennifer. Nelson, go with number two. Ask and tell people the specific location of play and duration on surrounding my workplace. Very good. Ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. That's important. Mr. Palma, read number three. Describe who my I, what like the okay. screen of my of my other working place and uh, are looking like very good describe describe repeat with me describe this describe how my and others work in place how my in others working place and areas look like and areas looking look, look like look like excellent mr palma very good and robert okay, uh, roberto ricardo please number four tell someone direction of where my workplace and someone else are located Okay, very good. So that is the information that we have for unit four, right? Esos son los objetivos, las competencias que debemos desarrollar al final de la unidad cuatro, right? That's what we're going to do. To start with this, with addresses and locations, right? I want to show you something, okay? We're going to start here. Well, it's video conference number 16. How to use prepositions of place, right? Now, I am going to show you a lot of prepositions, okay? Les voy a mostrar muchas preposiciones, no solo las del libro. Vamos a usar un poquito de las otras, right? And I need you to pay attention and listen to the meaning of the prepositions, okay? Todas tienen un propósito distinto. Okay. Las preposiciones son palabras chiquititas que utilizamos usualmente para decir la locación de las cosas o de las personas, okay? animales, cosas o personas. Estas palabras, aunque son bien chiquititas, cada una de ellas tiene un, un significado distinto. Okay. Si no las entienden, por favor, hay que preguntar. I am going to start right now. This is, well, we did this last week. Let me show you. These are the ones that I want to show you. Look at the information on the screen. We have prepositions of place, okay? In the prepositions of place, in the first one, we have here on, right? And I want you to look, everyone, I want you to look where the cross is. Fíjense en qué posición están las crucitas. Right? On. On. On the corner of. On the corner of. Across from. Across from. Next to. Next to. Next to, right? Between, 
between, right? We have here five prepositions, okay? Five prepositions. On, on the corner of, across from, next to, between, okay? Please repeat after me, Nelson, on. On. On the corner of. On the corner of. Across from. Across from. Next to. Next to. Between. Between. Excellent job. Please, Pedrina, repeat with me. Okay. On. On. On the corner of. On the corner of. Across from. Across from. Next to. Next to. Between. Between. Very good. Excellent job. Now look at the sentences. The first sentence here says. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. You say better? Lo veo un poquito más? Sí? Okay. Yes. In this case, thank you. We have the department store is on Main Street. The department store is on Main Street. This is the department store. Okay. This is the department store. It's on the corner of Main and First. It's on the corner of Main and First. Main and First. Main Street, First Avenue. Okay. It's across from the park. It's across from the park. Okay. It's next to the bank. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. The park is between the department store and the restaurant. Okay. Do we understand the examples and the maps? Entendemos los ejemplos y los mapitas? ¿Los entendemos? ¿No? Maybe. Yes, Solo yes. Este, una consulta. Oh. Yes. Okay. Este, yes. En la primera y en la segunda no es necesario agregarle en la Main Street y Pierce Avenue. Solo decir Main mm -hmm. and Pierce y ya se entiende. Yes. Yes. Usually in the United States, Main Main Street is a very common street. Main Street es un nombre bien común que se utiliza para las calles. Main Street. Y las avenidas decimos First Avenue, Second Avenue, Avenue. Fifth Avenue. Avenue. Uh -huh. So that's why we say the department store is on Main Street. The, it's on the corner of Main and First. That's an excellent question, Nelson. Thank you. What's another question? Lo que quiere decir la imagen 2 es en la esquina de la primera avenida y Main Street. De la primera, sí. así es, exacto. De la calle principal o sea, y la Main. intersección. Exactly. Sí. Ah, ok. Uh -huh. Exactly. That's what it is, Ricardo. Very good job. Now, does anybody else have a question about uh, this this map? Entienden, entienden las estas solo son cinco proposiciones. Entienden estas cinco proposiciones, chicos? Hello? Yes. <coughs> okay. Let's continue. Let's continue. Now, in this case, we we'll take a look at more propositions, okay? And I want you to look at them right now. Veamos si, si se puede hacer lo que quiero hacer. Give me a moment. 
Ta -ta 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 -ta. Give me one minute, okay? Vamos a hacer algo. Quiero hacer algo. In the meantime, para mientras le voy a pasar a esa estancia, ok? Para mientras se hace lo que quiero hacer. Ok, Ángela de Jesús Santa María Juárez. Ángela de Jesús. Azalia Melanie Guardado Portillo. Azalia Melanie Guardado Portillo. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present teacher. Thank you. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present teacher. Thank you so much. Franco Damián Vázquez. Franco Damián. Juan Josué Hernández Hernández. Present teacher. Leida Susana Sorto Cuadra. Present. Thank you so much. Nancy María Serrano Chacón. Present. Thank you. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present teacher. Norma Carolina Mata de Chévez. Norma Carolina. <laughs> Pedrina Ileana Gómez. Ortega. Present teacher. Thank you so much. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. I'm here. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Sandra Gladys. Jennifer Avidaí López Escoto. Present teacher. Thank you. Daniel Antonio García Cortés. And Jose Alfredo Palma Mejía. Also. Okay. Very good. Okay, um, present teacher. No, teacher. <laughs> yes, I did. No. Claudia, yes. No, yo solo se saltó para David. Mm. Claudia Yanet Ramos Hernández. Present teacher. <laughs> okay, now we're going to work here. Well, no se puede teacher, good esto. evening. Good evening, Angela. How are you? Aquí llegando. Uh, good teacher, corriendo. <laughs> good, <I> good, good. <laughs> good, glad to hear that. Okay, now let me go ahead and put some information here. No, 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 no. This is not helping me. Okay, but well, we're gonna do it like this. Let me see. No le escuché, Sandra. No le escuché. So sorry. Yo creo que el audio no sirve. Let me show you here. This information, right? If we take a look at this, uh, prepositions that we're going to watch right now, right? We have some prepositions, they are in red. Right now, we are going to practice two more prepositions. Tres preposiciones más de las que ya vimos, okay? We have, look at the pictures there, okay? We have in the pictures, right? We have the prepositions. What are the prepositions that we can have? We have on, between, behind, in front of. Please repeat with me. On, on between, 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 behind, behind, in front of, in front of, in front of. under, 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 next to, next, next to, to, in, 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 in,
in near. 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 Very good. Now, I want you to look at what we have in the pictures, okay? Look at the position of the ball. Right? Miren la posición del balón. Right? It's very important. Number one says on. For example, I have my box here, right? And my cell phone is on the box, right? Look, it's on the box, right? Look at the position of the ball. It says between, right? The ball is between the box and the bear. It's in the middle, right? It's in the middle. It's in medio, right? Then we have behind. The ball is behind the box. The door, look at my door. The door is behind me, right? Then I say in front of, right? Teacher. Yes? Fuera. Todavía no entiendo bien este behind. No se preocupe, no se preocupe. Lo vamos a seguir practicando, no se preocupe. We have more. <laughs> like, Good evening, teacher. Good evening, Azalia. For example. Sorry. For example, Hola. can you look at, eh, Nelson, can you look at my desk? Mira mi escritorio. Aquí está atrás. ¿Lo miran? ¿No? Se lo pueden presentar. Mi otro escritorio. ¿Pueden ver mi escritorio? Yes. Oh, yes, okay, very good. Yes. Now, my desk is behind me. Okay, my desk, my desk is behind me. Is that clear yes. now? Yes. Look at the door. I have the door. The door, the yellow door is behind me. Right? Está atrás de, behind. Right? Then we have in front of the laptop. My laptop is in front of me. Right? Under. Look at the ball. Siempre fíjense en qué posición está el balón. Look at the ball. The ball is wow. under the box. Right? Next to right, is like this, right? For example, you can see, mm -hmm. do you know? Do you know Metro Centro San Salvador? Yes? Yes, do you know Metro Centro? Okay. In Metro Centro, we can say that, uh, <laughs> The food court, the food court is next to, next to Sony, right? Hay un food court que está a la par de Sony, así, a la par, right? The food court is next to Sony, or we can say that San Martin is next to Sony, Sony department store, right? Está a la par, right? Right next to each other, right? San Martin is next to Sonny, right? But we are going to say that uh, Intercontinental Hotel is in front of Metro Centro, right? It's in front of Metro Centro. We can say that, well, ya no está Pueblo Viejo. Let's see. Despensa de Don Juan, right? Despensa de Don Juan is in front of, in front of Pueblo Viejo restaurant, right? So those are like locations that we can give, right? In is something that is inside. Remember my cell phone? My cell phone is on the box, right? But now I open the box and I say, the ruler, the ruler, is in the box, right? The ruler is in the box. 
I can also say. Pedrina, your microphone. Then I can say here, right? For example, my my um what? My window. I have a window over there. The window is near me. Right? Está cerca de. Right? Is near. Cerca de. Those are the prepositions. Let's take a look at the information. Where is the ball? Look at the arrow. Miren la, 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 la flecha. Arrow is flecha. Look at the arrow. Where is the ball? Ricardo? On the box. It's, it's on the box. It's on the box. Very good, Ricardo. Where is the ball? Let's take a look at the arrow. Miren la flecha. Look at the arrow. Josué, where is the ball? It's in the box. Excellent job. Francis, where is the ball? Look at the arrow. Where is the ball? Where is the ball? Number six, Francis. It's la flecha pierde la letra como dice ahí, perdón. Next ah, to. Next to. Next. Azalia, go ahead. Where is the it's ball, Azalia? It's next to? Next to what? Yes, next to what? A la par de qué? Next to what? A la par de qué? Where is the ball? Oh. Uh -huh. It's next, next to, to the, the box. box. Exactly. The box. Very yeah. good, Asalia. Francis, pay attention. Francis, look at the screen. Where is the ball? It's in the front of the box. It's okay. Very good. Now in this case, where is where is the box? Where is the it, box? It's in front of the ball. The box. Very good. Now let's see Angela. <clears throat> Hi teacher. Where is the ball? Ah. Uh, is the is the between? It's the between. Box. It's the box. The box. Ball. 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 No. Where is the ball? It's between. It's between the box. The box and. Um. Bill. The bird. Excellent. Bear. Excellent, Bear. Angie. Very good job. Sandra. Number five. Under. Where is the ball, Sandra? Sandy? Where is the ball, Sandy? No? Okay. Let's see here. Claudia. Claudia, where is the box? Where is the ball, Claudia? Claudia Net. What number? What number? The box. Uh, what is the box? What is the ball? What is the ball? It's under the box. It's under the box. Excellent job, Claudia. Thank you. And let's see the next one, Emerson. 
Where is the ball? It's near the box. It's near the box. Excellent, Emerson. Nelson, the last one. Oh, look, that's yours. Yes. Okay. Where is the ball? Is be behind behind it's behind in the box it's behind the box okay very good it's behind the box excellent job give an applause to yourself but we are going to continue practicing here so i need you to pay attention okay we are going to practice Les dije que les iba a mostrar varias proposiciones, así que pongamos atención. Por favor, take a screenshot. Tome un screenshot de las proposiciones. Yes. Good. Now I can continue. Yes. Here, I have the next prepositions. Look at this. These are more prepositions, okay? No las vamos a usar todas, pero tienen que saber que existen más de las que estamos trabajando en clases, okay? Cada una de ellas, la pelotita roja, está mostrándoles a ustedes cuál es el significado en cuanto a posición o locación de una cosa, una persona, un animal, un edificio, un lugar, okay? We have different propositions. In is the same as inside. On, ya sabemos qué significa. At is always the same. Near, under, over. Fíjense cómo tenemos on and over. It's not the same. Similar, yes, but not the same. Tomen un screenshot, por favor. We have below, above. Yes, Nelson. En eso, ¿cuál es la diferencia? Que uno está arriba, pero no está posicionado, y el otro está arriba, pero está en una posición. Exactly. Está sobre. Estás. Yes, yes, and yes. For example, when you have your boss, right? Your boss is over you, right? Su jefe está en una posición más alta que la suya. Right? Bueno, todos nuestros jefes, right? They are over, right? No están posicionados encima de nosotros, sino que sobre nosotros, right? It's totally different. Now, o sea, look at... Es what? Este es un figurativo. Exactly, exactly, exactly. But the pictures, the pictures will help you to understand a little bit more. La, las imágenes le dan a demostrar un poco del significado. Es mejor ver imágenes a ver la definición, porque nos van a confundir más las definiciones, right? So, we have all of them. Look at this. Around, right? Around. What is around you? What is around you, Ricardo? Walls. Paredes azules, right? Walls, right? We have through. We have also, oops, sorry. We have among, between, behind, in front of, eh, Gladys, le voy a apagar el micrófono, Gladys. Okay. Now, we have different prepositions. We are not going to use all of them. No las vamos a usar todas, no se preocupen, pero... Tienen que sí, por favor, eh, entender, saber, conocer desde ya que van a haber varias proposiciones que vamos a ir utilizando con el tiempo. Ok, please take a screenshot. Tomen una, una captura de pantalla y seguimos. ¿Ya la tomaron? Yes, teacher. Yes, yes, ok, yes. very good. No solo las tomen, analícenlas, revísenlas después, por favor. Mm -hmm. We go with the next. 
Here, I have an example. Look at the picture. In the picture, I have four prepositions, four options. Francis, tell me the pronunciation of these prepositions. Dígame la pronunciación de cada una de las pro proposiciones. No, de las preposiciones. Behind. 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 In. On. Under. Okay, very good. Behind. Behind. In. In. On. On. Under. Under. Look. Ah. Oh, under. Under. Excellent. Very good, Francis. Very good. Now, look at the pictures. Francis, what is the option? Look at the dog. Al mono no le hagan caso. No sé por qué puso ese mono ahí. Look at the dog. The, the dog, dog is, is in the box. The dog is in the box. Okay, let's see. Let me see if that's true. Okay. Yes. The dog is in the box. Very good. The dog is in the box. Let's take a look at the next one. Let me see quién, quién vino ya. Estamos 17. Thank you, Francis. Let's see. Eneida, look at the picture. Eneida? Yes. Look at the picture. The dog. We have five options. Nos hacen falta tres palabras. Tres palabras. Mm -hmm. The dog is... Look at the dog. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está la, la, la mesa? The dog mm -hmm. is the table. Is... Mm -hmm. The table. The from. dog. The dog is. The dog is. Front of. In front, in front of, of the table. Very good. In front of the table. Excellent job, Aneda. Okay. Very good. The dog is in front of the table. Remember this word. Esa palabra no se dice off. Porque off es cuando yo voy y apago las luces. Off. Turn off the lights. ¿Va? Entonces vamos a decir of. 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 In front of. Of. Ok. Ok. Now, thank you, Eneida. Let's take a look at the pictures here. Let's see. Hmm. Let me see. Franco Damián. Choose one proposition to describe where the dog is. The dog is under the table. Excellent. The dog is under the table. Excellent job. Ricardo. Look at the picture, Ricardo. <clears throat> Yes. Uh, Franco, I'll turn off your microphone. Thank you, Franco. Ricardo, what's yes. the answer? Where is the dog? The dog is next to the table. Next to the table. Excellent job. The dog is next to the table. Very good. Next question here. Look at that dog. Que lo chucho más loco ese. Let's see, Leida. Where is the dog? Eh, solo que no veo la oración de abajo, teacher. Mm. No sé si es mi. But where is the dog? Eh, dog is on. On the table. Excellent. Yes, that's perfect. Eso que acabo de decir está ahí abajo. The oh, dog yeah. is on the table. Very good job. Very good job, Leida. Let's continue. Mr. Palma, where is the dog? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 
Mr. Palma, are you there? They don't begin the table. Okay, very good. Everyone, please repeat with me. Todos repitan conmigo. Behind. 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 Very good. Behind. 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 Excellent Behind. job. Behind. 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 Very good. Behind. Excellent. Now, next, next information. Look at this. I want you to take a screenshot. Por favor, tome un screenshot. <laughs> okay. Now that you have taken the screen, the screenshot, right? We have we have practiced the prepositions. We have a lot of prepositions, right? But we have some like a small conversation here. In this conversation, we are trying to provide the directions, okay? Recuérdense que tenemos que aprender a dar direcciones y direcciones de donde estamos. Donde nos en se encuentra nuestro lugar de trabajo, our workplace, o el trabajo de nuestros compañeros. Ok? That's the, that's, the, that's the main thing. Look at the map. In the map, in the map we have King's Road, Bond Street, Green Street. Green Street. Very good. We also have places. Okay, yes. we have places. Now, in these places that we have, I need you to listen to the pronunciation of the places. Muchos ya los conocen. Right? Hospital, police station, supermarket, bookshop, bus station. Italian restaurant, cafe, underground station, shop, museum, factory, post office, library, cinema, theater, okay, hospital, Sacamil Hospital, okay. Uh, how, what's the name of the hospital in San Salvador? It's an hospital bien famoso in Salvador, donde se muere la gente. Hospital Rosales. Rosales. Rosales Hospital. Very good. <laughs> Rosales Hospital. Very good. Then we have police station. Do you know police stations? Yes. 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 Okay. Supermarket, like um, despensa de Don Juan, right? Like Walmart. Oh like a price mart those are supermarkets la maxi es bien barata la maxi supermarket right then we have bookshop bookshops are like uh la internacional right um i don't know the other ones i don't remember the other names ben, what la ceiba la ceiba la internacional those are book shops right Feliciano. Bus station, bus station is, for example, in San Salvador, you have a bus station in San Marcos. You have a bus station in... Terminal del Sur. Yeah, in the Terminal del Sur. A bus station also in Venezuela's uh, Boulevard. What? La Terminal de Occidente. Ah, Terminal de Occidente. That's a bus station. Then we have Italian restaurants. This can be Italian restaurant, Mexican restaurant, Salvadoran restaurant, right? Any type of restaurant, okay? Then we have a cafe. A Porque cafe. Dice cafe y no coffee. Because cafe is the place. Coffee mm. is the beverage. Okay. El, el coffee es lo que tomamos. Café es el lugar. Mm -hmm. Mm -hmm. For example, a coffee cup cafe, a Starbucks cafe, Juan Valdez cafe, right? Those are cafes. La marca. No la marca, el lugar. El lugar. No importa okay. la marca. Puede ser eh, la tiendita de la señora donde venden café, that's a cafe, right? 
Then we have underground stations. In El Salvador, we don't have underground stations. Underground stations is where people in the United States, they go through a subway, okay? It's like a very nice bus and it goes very fast, right? In El Salvador, no tenemos underground station porque son donde utilizan los subways en Estados Unidos, okay? Aquí no hay todavía, ni creo que van a ver. Then we have shop, a shop. It can be a, any place where they can repair things. Puede ser una venta o, donde, o un lugar donde reparan algo, right? A cell phone shop, right? It can be a car shop, pero Con siempre, mucho. exactly, is where they repair things, donde reparan y venden cosas. Then we have post office. Post office is the place where you can get your letters, your mail. In El Salvador, we have national post office, I think, right? Tenemos una, un servicio postal, right? In San Salvador too. Then we have a library, right? Uh, we have Nash, El Salvador's National Library that is in front of... Uh, Office Depot. In front of, no, no. Office, no. Depot, Office Depot is a bookshop. Office Depot is a bookshop. Mm -hmm. El bookshop oh, okay. es donde se lo venden. La library es la biblioteca. Y en la biblioteca oh. no le venden libros, se los prestan. Uh -huh. Okay. And then I have museum, the J. Guzman museums, right? Ting Marine Museum, right? Those are museums and factories. Factories are places where people, where, where a lot of people fabricas. work, right? Right, fabricas, right? Any factory. For example, in San Marcos, there is a factory Right, where they uh, yes. create, they create things to wear. Right? John Wang. John Wang, exactly. That's a factory. That is correct. Very good. Okay, very good. Now, let me go ahead and check here the conversation. Look at the conversation. In the conversation, it says, excuse me. Excuse me. Can you tell me where, can you tell me where the, can you tell me where the Italian restaurant is? Sure, it's on, it's on King's Road. It is, in front of the bus station, for example, right? I can say, excuse me, can you tell me, Ricardo? Excuse me, can you tell me where the underground station is? Sure, it's on... On King's Road. It's on the corner of, remember. Remember the preposition. Uh, it's on the, see, it's not a thing. <laughs> it's corner on King's Road and Bond Street. Very it's good. Between a cafe and theater. Excellent job, excellent job, very good. It's on the corner of the underground station, right? It is between the cafe and the theater. Very good. It's, now, this is the first way, thank you. This is the first way, right, that we ask things, right? This is the first way. The second way is the second question, excuse me, how can I get to? Okay. Tenemos dos formas de preguntar una dirección o de darle la dirección a alguien también. Ustedes están perdidos en Estados Unidos, no saben para dónde agarrar. Excuse me, how can I get to? 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 Excuse me, how can I
How can I get to the supermarket, Francis? Where is the supermarket? How can I get to the supermarket? It's it's on. Francis? Yeah. Across from. Across from? A bookshop. Mm -mm. oh. It is next to the bookshop. Está la par del bookshop. No, across from. Okay. ¿Se recuerdan que les mencioné Metro Centro? Next to. Yeah. It is next to the bookshop. That's correct. Si va a utilizar across from, Francis, todos recordémonos de Metro Centro. Okay? El reloj de Metro, ¿lo conocen? El que no sirve. Se van al reloj de Metro, right? Se van ahí, across from. ¿Qué tienen across from? El hotel, right? Entonces, eso sin... Ah, eso significa across from, que hay una calle de por medio o hay un lugar de por medio al otro lado. ¿Qué? ¿okay? Usualmente una calle, una avenida. For example, look at, the, look at the map. The library is across from the museum. The theater is across from the underground station. Right? And so on. Okay, now, right now, we are going to practice. We're going to practice in pairs, right? right? We're going to try to practice in pairs, everyone. Yes. Vamos a tratar de practicar el vocabulario. Principalmente las prepositions, okay? Tratan de utilizar todas las prepositions que tienen. Les voy a mostrar, creo que las primeras no toman en screenshot. Creo yes. yo. No, ¿verdad? No tomar el screenshot de la primera. Déjenme ver. Ok. Eso es bien importante. Dar direcciones o pedir direcciones es algo esencial y básico que todos debemos saber al momento de hablar inglés. Ok. Please take a screenshot. Yeah. Ok. Okay, very good. Now, what we're going to do is that we're going to go and we're going to make groups, okay? In these groups, we're going to work in groups of, in pairs, I think. Déjenme ver, vamos a trabajar en parejas. This is says. Okay, two and three, groups of two and three. Let's go ahead and choose your groups right now. Select the button, select the button, select the button, select the button. Very good, Ricardo, very good, Sandra. Excellent, let's go. Let's practice. Sandra, let's go. Any questions? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer las preguntas entre sí. Yes. Van a preguntarse de las direcciones, cualquier lugar que ustedes quieran. Thank you, Josué. Con las dos formas, ¿verdad? Sí, con las dos formas. Primero practiquen una hasta que se aburren y luego practiquemos la otra. 
Let's do it. Hasta que se aburran. Hasta que se aburran. Así como, es que <risa> la pregunta que está ahí. Y sí. vamos a hacer Ese es un hacer. ejemplo. Así como le estuve preguntando a Francis, como le pregunté a Ricardo, lo mismo van a hacer ustedes. Okay. ¿Ok? Ok. Very good. Let's start. Los quiero escuchar. Aquí hagan de cuenta y caso que nos... ¿Puedo utilizar esa eh. pregunta? <risa> ¿Esa es la que deben utilizar? Ok, ok. Eh, Mentira. Ok. Eh, haga la pregunta, la... Va, ok. Dale. Excuse me. Can you tell me where the... Restaurant Italian is... Uh, sure. It is on... Sí, lo que pasa es que se salió. No sé por qué se salió. Porque no escuchaba. Siempre es lo ah. mismo, Eva. Y cuando me des terror, <risa> No, es que cuando no escucho tengo que salirme porque si no el audio se pierde. Y ni avisa, solo se va. Lo deja hablando uno solo. <risa> A mí así me deja. ¿Verdad? ¿Y yo qué se hizo? <risa> Vaya, practiquemos entonces. La última preposición, ¿verdad, teacher? Todas. Todas, todas, todas. Todas las todas? proposiciones, sí. Ah, ok. Ahí he puesto esta que no la vi porque entré ya tarde. Um, las primeras. Preposición of place. Todas son prepositions of place. Todas, todas, todas. Todas son preposiciones okay. para que nos ayuden a describir. De eso se trata la unidad 4. De dar direcciones, okay. de decir dónde estamos. Por eso vamos a utilizar las prepositions of place this week. Ok. Um, iniciamos entonces a, a solamente pronunciación, teacher. Mm -hmm. Solo pro, pronunciación, nada más. Sí, pero quiero que practiquen a ver si saben decir las proposiciones, o sea, dar direcciones. Por ejemplo, okay. si yo le pregunto, dice... excuse me, Salia, where is the Italian restaurant? O sea, más que todo la última parte. Mm -hmm. Ajá, que... La sí, que es donde... Uy. Ah, está en el hospital, el restaurante, todo eso. Sí, sí. Mm -hmm. Where is the Italian ¿Dónde restaurant? ¿Dónde queda? Where is it? Y si. Y, ¿Y Metro Sur? No. Y, sí, Metro Sur. No. Remember, it's. Me tienen que dar la dirección. Mira el, mira el mapa. Ah, 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 el mapa ah, que le tomaron la, la captura. It's next the. To the Metro Sur. No, mire el mapa que el que le tomaron la captura, el verde. Con ese es que están trabajando. ¿Le tomó captura el mapa? Pero sería el último, ¿cuál es que? El último sale. Este mapa. Ahorita veo. No, es este es el que estamos. Este mapa. Este, de ahí salen las conversaciones. Where ah, okay. is the Italian restaurant? ¿Dónde está el Italian restaurant? En King Road. It's on King's Road. Very good. It's on King's Road. Ahí, ya está bien. Ahora ah. dígame con una preposición. It is next to... Siempre del restaurante o de cualquier. Sí, siempre del restaurante. No hemos pasado. Ahí solo me ha dicho en qué calle está, pero no me ha dicho, no, o sea, solo con el King's Road no me dice nada. Tiene que decirme en Estados Unidos, Azalia, las direcciones tienen que ser bien específicas porque es un país demasiado grande. No es como El Salvador, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, da, debemos aprender a dar direcciones correctas, lo más específicas posible. Usted me dice, it's on King's Road, pero el King's Road en Estados Unidos no es un pedacito, es un verdadero King's Road, ¿ok? 
So okay. where is the Italian restaurant? It's on King's Road. For example, it is on so, King's Road next to the cafe, across from the bus station. Ya le dije dónde está. Ahora le voy a preguntar a dos. Where is, where is the police station? Sir is, sir it is. It is, uh -huh, it is. It is. It is. It is. Um, King Road. It is, King King Road. Road. it is on King's Road. It is on King's Road. Uh -huh. And... and Usemos las proposiciones. Usemos las proposiciones. En el hospital sería la parte del hospital. En hospital. ¿Qué pasa con el hospital? No me ha dicho. Ajá, ¿y cómo se dice la parte? Ah, ok. Um, ¿Bejín? No. Miren las imágenes. Le tomó usted un screenshot a las imágenes. Miren esta imagen. ¿Qué significa? Eh, perdón. En esta imagen, ¿qué significa behind? Es, es que ese le dije, pero no lo pronuncié bien. No, pero es que no es esa la correcta. Ah, ok. Uh -huh. Behind es que está atrás Next de. To. Next to. Exacto, sale. It is next to. Very good. It is next to the police station is on the corner of Bond Street and Kings Road. It is next to the hospital. Right. Si usted quiere dar más información, puede decir, it's across from the underground station. Que está Very good. Okay. Pero tienen que okay. usar las proposiciones para describir dónde se encuentran los lugares. ¿Ok? Ok. Ok, very good. Sigan practicando, por favor. Pedrina, ¿tiene alguna pregunta? No lo escucha hablar, solo sale. Sí, no, es que... O sea, no había entendido mucho de las partes esas de que si está a la par o está arriba, ah. pero sí, sí entendí. Hoy sí. Hoy, este que ya no entiendo. Hoy vamos a hacer las horas, vamos a practicar con Asale. Ok. You have five minutes only, okay? I'll go with another group. Ahorita voy con otro equipo. Nos vemos otro ratito. Okay. Okay. Bye, Pedrina. Bye, Entonces, voy a poner la voy a poner la pantalla. Bye, bye. Okay. Que la misma conversación ya trae que está a la par. Exacto. Thank you, Leida. Entonces, <ríe> no sabemos cómo. Ustedes, <ríe> ustedes no van, no van a inventar. Eh, uy, ya nos vamos a ir. No van a inventar eh, que dónde se encuentran las cosas. Ya está donde se van a encontrar. ¿Ok? Ya está ahí el mapa. Para que practiquen con el mapa. ¿Ok? Ahorita vámonos porque ya se va a cerrar el breakout. Room. Me pierdo, teacher. Todos nos perdemos. Estamos en nivel uno, no se preocupen. Let's go. Thank you, Sí, no se preocupe, ahorita estamos en nivel 1. Apenas cuatro semanas. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, okay bye, teacher. Ok. So, how was the practice? Uh -huh. How was the practice? Good, Ricardo says good. Very good. Yes. Good practice. Good practice. Okay, very good. Now, in the practice that we have, right, with the practice that we have, we are going to pay attention to the information given. We have a map, right? Ya tenemos un mapa, ya tenemos un croquis. No nos compliquemos. Usemos el croquis y de ahí decimos las preposiciones que tenemos, las que nos recordemos, las que sean más fáciles. ¿Cuáles son las preposiciones de las que usted se recuerda, Franco? Uh, in, between, uh 
Uh -huh. um, front of. In front of, okay, next very to. good. Next to. Next to. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, Franco. Creo que I will puede utilizar, no sé, si puede utilizar after of, después de. Mm, no, no. After of no existe no. en inglés, no. No, ah, es ah, after, okay. lo vamos a utilizar siempre como preposición, pero de tiempo, no de lugar. Ah, ok. Right bueno. now, estamos aprendiendo la unidad 4, son preposiciones de lugar. Para dar dirección bueno. y decir, ah, mira, trabajo aquí. Y puede llegar aquí y así es. Ok. Good. Okay. Good question, uh, Franco. Now, Franco, listen to me. Ok. Can you tell me, Franco? Look at the map on the screen. Can you tell me mm -hmm. where the museum is? The museum. Ok. Mm -hmm. Asumiendo que estamos ahí en la X, ¿verdad? Sí. Ok. Go ahead. In the corner turn right, mm -hmm. and there is the museum. Okay, but where is it? Use the prepositions. It's in front of factory. It's in front of the factory, or is it next to the factory? Next to the factory. It is next to the factory. Very good. Uh -huh. What is in front of the museum? In front of the museum is the shop. Exactly, Franco. Very good job. Very good. Now, can you tell me, Nelson Bryan? Thank you, Franco. Nelson okay. Bryan, can you tell me where the theater is? Theater. Mm -hmm. uh, sure. It is all next to cinema. It is? It is on next to cine. Okay. Good, Nelson. Now listen, Nelson. Sure. It's on King's Road. It is next to the cinema. Okay. It is on King's Road. Right. It is next to the cinema. Okay. Primero decimos la calle y luego decimos a la par de qué, enfrente de qué, encima de qué. ¿Ok? Nelson. ¿Cómo, cómo, cómo? Primero la calle, después. La calle o la avenida, the road. ¿Ok? Look at the example. Right. Uh -huh. Where is the theater? The theater is on King's Road. It is next to the cinema. Is that clear? Nelson. <laughs> Nelson. Está cargando, teacher. <laughs> Yo creo que se fue. Okay. <laughs> Emerson, can you tell me where the post office is? Post office. Mm -hmm. Okay. Uh, sir, it is on Green Street uh, next to, it is next to library. It is next to the library. Very good. It is next to the library. Very good job, Emerson. Eh, Ricardo, where is the factory? Sure. It is on street. It's next to museum. It is on Green Street, it is next to the museum, right? It is next to the museum. Now, we're going to keep practicing the prepositions, okay? Let's take a look at another map. Le voy a mostrar otro mapa. Este mapa está en el libro. Right? 
we have the map, right? And we have, now we need to know the streets, okay? The streets. Use the map to answer the questions. Look at question number one. In question number one, it says, which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? Uh-huh. Juan Josue, which street is the restaurant on? Okay. Um... It's on, it's on mm -hmm. the Roosevelt Street. Very good. It's on Roosevelt Street. It's on Roosevelt Street. It's Very Roosevelt. good. Which street is the city hall on, Abidail? Which street is the city hall on? The city hall on Second Avenue. Okay, it is on Second Avenue. Repeat, it's on Second Avenue. It's on Second Avenue. Great, Francis. Which street is the park on? Here. Franco. Oh, Francis, I'm sorry, Francis. Okay. <laughs> Francis, which street is the park on? It is... It is... Uh... It is... Mm -hmm. It is... Which street? Which street? Mm -hmm. Which street is a park on? Yeah. This is the park, Francis. Which street is the park on? Entre, ¿Cómo puede ser entre la calle, entre la Pierce Avenue y Según? Ah, it is on Roosevelt mm, Street and First Avenue. It is on it Roosevelt is on. Street and First Avenue. Okay. 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 No, it doesn't matter. It doesn't matter. Right now we're practicing only with the streets, Nelson. Right? It's okay. Now, right now, when we when you're given uh, questions, when you're asking questions, right? Usted no siempre va a preguntar exactamente algo, right? But with the directions, you're going to give the correct direction. Right, so he says, which street is the park on? It is on Roosevelt Street and First Avenue. Y eso es correcto, porque así lo dice el mapa. Or he can say, it is on Roosevelt Street. It is on Barrios Street too, right? That's another option. Now, if we change this, for example, right, we can ask, we can ask number four here, right? Sorry. Where? Sandra, where is the mall? Where is the mall? Let's use propositions. Okay. Uh, it is... Uh... On First Avenue. It is on First Avenue. Very good. What else? Okay. 
What else, Sandra? Usa ah. una preposición para decir dónde se encuentra. Ya me dijo que está bueno. on First Avenue. Very good. Ahora utilizamos las proposiciones que hemos visto. It is between. Between. Ah, it is between. between bank. Bus, it is between restaurant. the bank and the restaurant. It is between the bank and the, and the restaurant. Okay. It the bank and the restaurant. The bank and the restaurant. Okay. Very good. Now. We are going to work right now. We're going to practice with examples of these questions, right? Eso solamente son ejemplos, okay? De las preguntas que vamos a practicar. Now, I need you to please take a screenshot. Take a screenshot so you can have a copy of the questions. Vamos a trabajar de nuevo en equipos. Vamos a practicar con este mapa que es un poco más sencillo. Now, you have different places. Ya tenemos todos los lugares, ya tenemos cada una de las proposiciones que vamos a utilizar. Propósito de la actividad. Utilizar proposiciones de lugar. That's the main thing. Okay? Ese es primero que todo. ¿Dónde se encuentra cada cosa? ¿En qué calle? ¿En qué avenida? Pero, pero, hay que también de, de utilizar las proposiciones para decir si está a la par de, enfrente de, eh, en frente, eh, ¿cómo se dice? Cruzando la calle, todo. En la esquina de. All that is very, very important to do. Ahorita, antes de que, se, de que nos vayamos a practicar, let me call the attendance. Eh, I have Ángela de Jesús Santa María Juárez. Presente, teacher. Thank you very much. Give me one second. Claudia Janet Ramos Hernández. Hi. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present teacher. Eneida Jasmine Hernández Cruz. Present. Francisco, no, Francis Humberto mm. Hernández Valle. Present teacher. Franco Damián Vázquez. Present teacher. Juan Josué Hernández Hernández. Present teacher. Leida Susana Sorto Cuadra. Present. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Nelson Brian. Norma Carolina Mata de Chévez. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present teacher. Ricardo Gabriel Barenga Ventura. Here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Hi Gladys. Jennifer Abidaí oh, López Escoto. Present teacher. Daniel Antonio García Cortés. José Alfonso Palma Mejía. Present teacher. Ok. Now, one question. ¿Se entiende, se, entiende, ¿Se entiende la práctica que vamos a hacer ahorita? Teacher, no me mencionó. Yes, no me mencionó. No. Azalia, Melanie, guardado por ti. Present. Thank you. Now, si ¿sí se entiende lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una práctica yes. chiquitita. Tratemos de utilizar por lo menos una proposición en cada pregunta. Y practiquemos varias veces cada una de ellas. Practiquemos where is the where is the sports store? Where is the bank? Where is the mall? No solamente una, sino que tratemos de equivocarnos para ir aprendiendo un poco más. ¿Ok? Let's do it. Ahorita les va a costar las proposiciones. No es algo fácil, chicos. Son palabras chiquititas, pero son palabras que nos van a dar mucho trabajo en todo el momento que hablamos inglés. Así que no se preocupen. ¿Ok? Now, ¿todos tienen su captura de pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Yes, Asumiré yes. que sí. Sí. Yes. Okay. Yes. 
Let's get to work. We're going to work with other people. Voy a cambiar de equipo para que estén con otras personas. Okay. Let's go right now, please. Choose your groups. And let's get to work. Sale, está gritando. ¿Qué le pasa, Mr. Pan? Let's get to work. Ay, Pedrina. Mrs. Pedrina. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí. Ah, vaya. Es que tengo mala señal este, estos días. Yo, y el audio. Ay, Dios. Estamos fregados los dos. <risa> Ay, no. <risa> vaya. Ya me fui otra vez. Ah, no. Aquí estoy todavía. Ahí está. Sí, vaya. Entonces. Se tomó captura ahí a la imagen. No. Y ahí la tenemos en el libro también. No se fueron ah, a su no equipo estaba. ustedes dos. Vaya. ¿Por qué no se fueron a su equipo? Es que como. Él no tenía audio. Oye, es que él no decía audio, de que. Vaya. Ah, pues quédense aquí trabajando. Quédense aquí trabajando. Sí, Y este, ya regreso con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O tienen sí. alguna pregunta ahorita? Este, no, teacher, no, ahorita según lo que entendí, vamos. usted dijo de que, que, que teníamos de que poner más específicamente tanto las calles como los pronombres. Eh, uh -huh. ¿no? Sí, practicar las proposiciones. Sí, es que ese es el propósito, practicar las proposiciones. Ah, las proposiciones. Exacto, sí. exacto. Ok, see you in a moment. Yes. Sería it is, it is on, on Barrios Street. Barrios Street. Hmm. Questions um, in front. Where is Sport Palace? In front of the school. It is in front of the school or next to the school. It is Sport Palace. Okay, está enfrente de o so a la par de. Enfrente. Miren bien, miren Enfrente. bien. ¿Está cómo? Dice Leida. A la par de. A la par de. ¿Cuál es la proposición que podríamos decir que corresponde a, a la par de? Next to. Next to. Very good. Next, sí, to. next to. Next It to. is next to. The sports palace is next to the school. Next to the school. Or you can say the sports palace is cuando tiene dos lugares a la par, uno en un lado y otro al otro lado. ¿Cómo se dice? Between. 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 Ok. ¿Cómo lo diría, Salia? Is, it is between. Between. And school. No. Sí, park. between the school and the park. No, 
el parque no está, no está al otro lado. Claro. Es, tiene el Sports Palace. Está Bank. utilizando la preposición. Inti Bank. Ok, very good. Necesitan concentrarse y ver cómo están ubicados. Eso nos está costando porque somos salvadoreños y no damos sí. direcciones de esta forma. Simple y sencillo, sí. por eso nos cuesta. Sí, Ahí, pero, no, así que nos... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, ajá, yo pensaba en frente park, sí. pero... No, no, the bank, dije the bank, no, no. the park. Cuando pero... yo dije in front, of the, oh, in front of the school, ¿por qué no está enfrente si, los do, si solo tomamos uno está enfrente? ¿Sí? Ok, Claudia. No entiendo ahí por qué. Claudia, escúcheme. Ah. El Sports Palace está next to the school. It is next to the school. It is between the bank and the school. It is in front of the park. Okay? It is on Barrios Street. Puede decir muchas opciones. Lo que sí. estamos tratando de decir es por lo menos una opción con una de las proposiciones. Puede decir también, it is across from the mall. It is across from the church. Okay? ¿Por qué decimos que está next to? Porque entre el banco y el Sports Palace, entre el Sports Palace y el school, no hay calle. Uh -huh. No hay calle. Por eso Pero... no va enfrente. ¿Cómo? Por eso no va enfrente porque no hay calle. ¿No enfrente de qué? Por eso. A los lados. No hay uh -huh. calle. Cuando hay calle sí puede decir que... En front of. Uh -huh. Ah, en front of. Uh -huh. Así como el ejemplo que les dije, estamos enfrente, del, está el metrocentro, está el intercontinental, hay una calle de por medio, Yo ahí no decimos en front of. Ok. No conozco, dice, todos conocemos metrocentro. Alguna Pero... vez en nuestra vida hemos ido a metrocentro, no me digan no. mentir. Sí, no conozco el centro, o sea, no conozco el centro. Ella ya dice va. el centro, no metrocentro. O sea, Metros. dice metrocentro, <risa> no el centro. <risa> ok, ok, let's go. Keep practicing. Sigan practicando, sigan practicando. I see you in a moment. Ok. Vaya, entonces sería it is in the front of. Hola, Nelson. Hola. Yo creo que no le escucha. Ya se fue otra vez. Ya, sí, se le fue. Practiquemos, pues. Vaya, yo tengo una que había hecho. Uh -huh. Este, vaya. Eh, Gris, eh, Gris Street is the city hall. Ok, which street is the city hall? Uh -huh. Entonces yo le había contestado, iba a contestar, it is next to church. Ok, cuando decimos street, solamente uh -huh. decimos it is on. Ah, it is on. Uh -huh. it, it is, is on, on Roosevelt on. Street. Ah, Roosevelt Street. Ahí usted solamente está preguntando en qué calle está. Eso es lo único. Uh -huh. De ahí, uh -huh. después de, eso es lo más general. De ahí vamos a lo más específico. It okay. is on Roosevelt Street. Va a lo más específico. ¿Cuál es lo más específico? Okay. Ah, it is next to the church. Next to the church. Ah, okay. Es la otra. It is in front it of is the park. Of the Esa palabra, repítame. La, la, it dicha. is in front of It the is park. in front of the park. The park. Excellent. Okay, now. Okay. Do you have more examples, Pedrina? Tiene más ejemplos. Sí, esta que está, diría de Street y Stay Scott. Scott. Uh -huh. Entonces luego yo le había puesto, it is, it is on, uh -huh. eh, 
It is on Barrio Street. Eh, uh -huh. ¿Cómo se dice encima? Como encima también le tenía. It is on. It is on Barrio Street. Barrio Street. Uh -huh. Encima, on. no. ¿Cómo, ¿Cómo quiere decir encima? No entiendo. O sea que lo que está arriba, o sea, arriba de él está ese por place, palace. No, no podría no, eso. No, pero no es en, encima, es next to. Next to, eh, next to, ok. It is next to. It is no. No es encima de, it is sí. next to. Next to, sería, ¿verdad? Yes, okay. yes, 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 yes. Ok, let me, let's wait for the others. Enjoy your meals. Jenny and Angie, enjoy your meals. Enjoy your meals, Javier. Disfruten su comida, no se preocupen. Thank you, teacher. Me está comiendo. Me quiero yes. un pan relleno el que tenía Javier. Angie, sí. Javier, sí. Un coffee para no dormirme. Excelente. Very good. Con okay. chocolate. Con chocolate, café con chocolate. Con un pastel de chocolate. Ok. okay. Now. Demasiado azúcar. Demasiado azúcar. Ok. Now, eh, I don't want you to get frustrated with this. Ok. No quiero que se frustren con esta es primera vez en su vida que ven proposiciones de lugar. Somos salvadoreños, nosotros no damos direcciones de esa forma. Es algo totalmente nuevo para nosotros. ¿Ok? Sí, andamos is... perdidos en todo Estados Unidos. It is, to... <risa> It is totally new. ¿Ok? Ways. Is... Ways, pues sí, ¿verdad? Más fácil. <risa> It is totally new for us. ¿Ok? Aún, pues si usted quiere, para utilizar Ways en Estados Unidos, <risa> tiene que saber las calles. Se va a perder de todos modos. ¿Ok? Aunque me pierdo. Con en, español, en, español somos, en español somos expertos, pero en inglés. Exactly, exactly. En español, a la par de aquí, eh, todo bien. But in English is more difficult. Es más complejo. Y tiene que ser más complejo y tiene que ser más detallado. Por eso nos cuesta. Así que no se preocupen. Vamos a seguir practicando de todos modos. Let's continue, ¿ok? Let's continue with the practice. I want to show you on the on the book, on our book we have, give me one sec. On the book that we have from the school, from the INSAFOR, we have some prepositions of place, okay? Después de todas las que vimos ahorita, estas son chistes, nos van a dar ya, van a ver, right? Después de todas esas proposiciones, <laughs> the book is telling us to practice on, in, at. ¿Ok? On, in, and at. Estas son proposiciones de lugar. Right? Do you remember that yesterday we practiced, no, last week we practiced on, in, and at como proposiciones de tiempo? ¿Se recuerdan? Para dar la hora para hablar de fechas, para hablar de lugares, de, 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 de meses, utilizamos on, in, and at. Fíjense bien. Today, today, we are practicing prepositions of place. On, in, at. Son las mismas tres preposiciones con un propósito distinto por, o con base en su significado, en su contexto, ¿ok? We have on, prepositions of place, on 4th Avenue, on the corner, on the street, right? on the road, in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, en la colonia, así en la localidad, at, at the meeting room, at work, at the bank at the supermarket, at the gym, right? We okay, have bang. three prepositions of place. Recuérdense, las mismas tres proposición, proposiciones tienen <coughs> significado distinto. Silvia, pero ¿cómo voy a saber cuándo utilizarlas? Con base en su contexto. Si estamos hablando de tiempo, las utilizamos como tiempo. Si estamos hablando de lugar, las vamos a utilizar como lugar, 
¿Ok? That's the only way. Por eso nos vamos a aprender los dos, los dos usos que tienen estas proposiciones hasta el momento. No son los únicos dos usos. Then, we have these propositions, right? We are going to try to use these propositions, right? To complete this exercise. This exercise is on page, let me see, page 40. I think it's page 40. Let me see. Mm -hmm. Yes, right? Page 40. Yes. Go to page 40 on your book. And we are going to try to complete this. For example, it says, I work in the bank that is First Avenue and Various Street. What could be the answer for number one? On. Um. On. First Avenue and Barrios Street. Very good. Let's go ahead and do this. Para eso no necesito tomar el screenshot porque todo ya lo tiene. Right? We are going to work individually right now. De forma individual, vamos a tratar, a tratar de completar cada una de las oraciones utilizando on, in, sí. and at as prepositions of place. ¿Is that clear? Yes, ¿Se entiende que vamos a trabajar? Ok. Chivo, chivo, let's do it. No puedo creer. Can you believe it's 9.40 p.m.? Hoy no hicimos nada. No siento que hemos trabajado. Hemos avanzado un montón. No, yo siento que acabamos de empezar. No, dice Francia. <laughs> let's do it, let's do it, let's do it. Individually. If you have a question, please let me know. Si tienen preguntas, dígame también, por favor. Teacher. Number six is complete. <laughs> Eso le iba a decir, la número seis. Vamos a redondar si ponemos nuevamente. At. <laughs> It is complete, yeah. Sí, sí. No lo hubiera dicho para ver qué hacían los demás. Sí, es parte de la práctica. That is Fue con true. dolo ya es. Double at, at, at. Did you finish? No yet? Very good. Thank you so much, Janet. Thank you, Ricardo. Let's see the others. Thank you, Mr. Palma.
Thank you, Brian. End. Let's end the class. You can say, for example, guys, uh, I finished the activity. Terminal activity. Sorry, finished. I finished the activity. I completed the task. So you transform. I completed the task. The end. Puede ser the end, pero por ejemplo cuando terminamos una película. Se han fijado que al final de las películas o de la novela ¿verdad? dice the end. Right? Nunca son buenas. Right? Si me dice the end, me dan ganas de terminar la clase ahorita y no se puede. <laughs> Finished. Ok, very good. Finished in simple past. Ya terminé. Finished. Finished. Okay. Very good, Francis. Very good, Jenny. Nelson, thank you. Or you can say, estoy dando más opciones, para que no me digan en español. I am done. Ya basta. Ya terminé. I am done. Ya, señora, ya. Terminé. Right. Finished. Very good. Eneida, finished. Con ED al final. Finished. I finished. Mm -hmm. Ok. Since you all finished, antes que la Neida se duerma, vamos a compartir aquí las respuestas of this activity. Eneida, can you please tell me the answer of number, number one? I'm tired. Me too. <laughs> Me too, Ricardo. <laughs> I work in the I park mm -hmm. that is on the finish. No, first. Mm -hmm. No, leo la. First Avenue and Barrio Street. Very good. Now, thank you so much, Eneida. Everyone, please repeat with me. First. Repeat. First. 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 Okay, everyone else, not only in Ada, everyone, todos. First. 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 Very first. good. First. Okay. First. 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 Okay, not fears. First. 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 Okay, very first. good. Now, number two, Ricardo, te que vaya a dormir. Their factory. The factory is located in La Libertad. In La Libertad. That is absolutely right. Their factory is located in La Libertad. Very good. Josue, we see you. We see you. In... We see you at training room or in the cafeteria. Okay, at the training room or in the cafeteria. In the yeah, cafeteria. we can say in the cafeteria. Very good. Very good. Some other people will say at the cafeteria, but we can use both. Very good. Read the complete sentence as well. We see you. We see you at train, training room or in the cafeteria. Okay. We we'll see you at training room. Repeat, Jose. We we'll see you at training room. We we'll see you at training room. Or in the cafeteria. Or in the cafeteria. 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 Everyone, repeat. Cafeteria. 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 Very good. Very good, Mister. Cafeteria. Very good. Cafeteria. Así el chalecito que está donde trabajamos, right? That's a cafeteria. Very good. Number four, Pedrina. Uh, Anna, Anna, Anna works in the company what it's on. Tum, tum, no sé, esta no, tum, Anna tum. 
Go ahead. One more time. Ana. Ana work in the company. What is on? That is. Two. That is. That is on. On town. On town. On okay. Town. What else do you have? Do, does everyone has on town? On town. Todos tienen on town? I at town. At town? Why do you have at town? Ciudad, una ciudad. In, in town. In, in town. Excelente, Claudia. En la ciudad, in town. In town. Pedrina, cámbialo. In sí. town. In town. Okay. We are going to say in town. In town. Right. Usually we are not... Uh, we rarely, muy, muy, muy raramente, rarely, we're going to say in the town. We always say, oh, where, where are you? I'm in town. Estoy en, en el pueblo, en el centro. Okay. In the town, no se dice. In, in town, in town. Okay, yeah, yeah. make the changes. Number five, Asalia, my relatives. My relatives. Good to Timor that is, is on Bruce Street. Okay, very good. Now, repeat with me, Asalia. My relatives. My relatives. Go to. Go to. The mall. The mall. That is on Roosevelt Street. That is on Roosevelt Street. Very good. Now read the sentence one more time. My relative go, go to go to Timor. That is on Roosevelt Street. Very good. Thank you so much, Asalia. Go ahead and tell me. Read number six, Angie, because the answer is there. Read number six. <laughs> Solo leala. <laughs> Tell him that we are uh, we are we are in the at the meeting. No, no. Esa ya les había dicho yo de que ya estaba completa. Ah, ah, okay. You're not paying attention. At, <laughs> at the meeting. Yeah, is at at meeting room with everybody. Everybody. Okay. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Repeat. Tell him that we are at the meeting. Okay, repeat. Okay, wait. Repeat first, listen, and then you repeat. Tell him that we are. Tell him that we are at the meeting room. At the meeting room. With everybody. With everybody. Now read the sentence one more time. Again. Yes. Tell and, me. Mm -hmm. Tell me him that we are at the meeting room with everybody. Very good. Very good. Now you have the answers. Ya todos tienen sus respuestas. Yes, teacher. Okay. We're going yes. to do another task. This task is going to be for tomorrow, but we're going to start today. Okay. But first thing, a tip. Todos, 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 por favor, enciendan su cámara, Emerson, Claudia, eh, Franco. Todos. When we are speaking, when we are learning English, right, and I will say this in Spanish, todos vamos a tratar de mover la boca. Ah, you open your mouth, ah, right, uh -huh. así, sin pena, porque todos estamos aprendiendo inglés, ¿ok? Todos estamos en nivel uno. Si ustedes me siguen hablando, me, 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 you're not going to learn to speak English, ¿ok? Ustedes se van a dar el lujo de no exagerar las palabras cuando ya puedan hablar inglés, ¿ok? Ahorita no, ahorita todos, porque todos los profesores de ahora en adelante necesitan ver cómo ustedes pronuncian. Si ustedes les da pena pronunciar, no van a pronunciar bien, ¿ok? Entonces vamos a decir, my name is. Ustedes se fijan, todos tenemos que exagerar. 
Es diferente que yo diga, my name is Silvia. Okay. My name is Silvia. <laughs> right? Right? My name is. My name is my Francis. Name is my name my is name Natalia. Is Natalia. Mm -hmm. Hello. My name is Ricardo. How are you? <laughs> ni ustedes, ni el profesor, ni nadie les va a entender lo que están diciendo. ¿Ok? Así que se, ya, ya estamos en semana 4. Ya se quitan la pena, son al mismo grupo. Tal vez él va a ir metiendo uno de vez en cuando hacia el grupo, pero ah, whatever, right? Lo sacamos. No, ¿qué le pasa? Ay, déjelo. <risa> déjela. <risa> pero necesito que abran la boca para que ustedes emitan los sonidos, ¿ok? Ya estamos okay. aprendiendo ya un poco grandes. A to, cuando todos aprendemos algo grande, nos cuesta más pronunciar. Eso es normal, ¿ok? It's very normal. Ay, no puedo decir esta palabra. Ah, there is a word for me that is very difficult. Ahorita, 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 2021, hay una palabra que es bien difícil. Hasta se me olvidó cómo es. Porque es difícil, me cuesta pronunciarla. Right? Ya, 2021. After 15 years of learning English. Right? Entonces siempre les va a costar. What? What? <ríe> Pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo de que se les quite la pena, aunque sea aquí en el grupo, nadie más lo va a ver. Solo ustedes van a ver los videos de YouTube, nadie más. Y yo que los veo otra vez. Right? Then nadie más. So don't worry. La administradora mm. ni lo va a conocer, así que no se preocupe. ¿Ok? Pensé que nos vamos a ser famosos. <ríe> si quieren lo publique. <ríe> no. <ríe> no. <ríe> ok. No queremos. No queremos. Fuera no queremos hacer los memes del 2021. <ríe> no, hombre, ustedes están mucho mejor que esos memes. Mucho mejor, <risa> créanme. Ok. Éxito. Yes. Éxito. Definitivamente sí. <risa> ok. The last activity Sonita. for today. Solo, solo vamos a comenzar la actividad, ok. And look at what it says here. You are going to create your own map with your workplace on it and the place the like the places, the buildings, oh, and the other things that surround it. After that, you will create a role play, explaining where you work, location, and you will present it to the class, okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un mapa así, chiquitito, como el que hemos visto, mapa pequeñito. Pero en este mapa, lo que ustedes van a, a poner es donde trabajan, qué lugares hay alrededor de su trabajo. Pueden inventar, si ustedes no, no quieren sí, compartir. Sí, sí. Bueno, ahí se le iba a decir, porque donde yo trabajo no hay nada más que cañales, entonces. <ríe> Pueden inventarme algo. Sí. No importa, ustedes, no ustedes dicen. Ay, ya le iba a decir caña. Caña, caña. caña. palmerita. Si ustedes, si ustedes quieren, inventen, no quieren dar su información, no hay problema. Pero pongan un lugar y traten de hacer un mapa de su lugar de trabajo qué cosas hay alrededor, para así hacer un pequeño role play con unas tres preguntas y tres respuestas máximo, ¿ok? Si yo trabajo, por ejemplo, con Emerson, yo le voy a preguntar a Emerson de quién vamos a, a elegir, si el trabajo de él o el mío, uno de los dos, ¿ok? Y, uno, y van a crear ustedes su mapa para mañana, esa va a ser la primera actividad que vamos a hacer, esa va a ser su tarea de, estas, de este día. Okay. Ustedes se van a poner de acuerdo. Yo sé que les va a costar porque todos trabajan. Pero como hay WhatsApp, se les va a hacer más fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pueden hacerlo. Pueden hacerlo en papel. Tomarle una foto. Y me la mandan antes de la clase y la compartimos aquí en la pantalla. O pueden tenerlo cada quien ustedes. Y van a compartir pantalla así como hace Mr. Palma. O hace Ricardo y Nelson que comparten la, la pantalla ligerito. Para poder hacer su roleplay. Y que todos veamos que lo que están diciendo concuerda con la actividad que están con lo, con lo que tienen en el mapa ok, no, me, no van a inventar los lugares y nada now, we have four minutes en esos cuatro minutos yo voy a armar los grupos ahorita ok solamente se van a ir como 30 segundos al break room y después se vienen ok vamos a armar solo acá para solo para conocer y con quién van a estar así que por favor pónganse de acuerdo 
en uno, en dos break rooms creo que van a ir eh, uno de tres personas. Creo que uno va a salir. Uno de tres personas, de ahí los demás son de dos. So, please, let's start. Okay. One minute. Choose your group para que vean con quién van a trabajar. Choose your group. Choose, 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 Juanjo. Eh, eh, el lugar Uf. donde trabajamos. Yes. ¿Mm? Ustedes, eh, hello, ser hello. De cualquiera de los tres. Exacto. Pero mm. como ustedes son tres, ustedes van a escoger dos. Ok, bueno, okay. en ese caso quizás les diría que utilizaríamos el de mis compañeros porque resulta de que el área donde yo estoy trabajando es una carretera mm. entonces nuestras oficinas, prácticamente solo nuestra oficina que está prácticamente abandonada en medio de un cañal <risa> entonces perfect. no hay donde practicar Ok, ok, perfect, perfect entonces ustedes deciden, ¿verdad? ya que son los, van los tres se ponen de acuerdo por WhatsApp, como sea, pero escogen dos lugares y ahí los describen. Si no, se los inventan, okay. no hay problema. ¿Ok? Very good. ¿Ya esa vida ahí? Eh, no lo escucho la vida ahí. ¿Podríamos crear un grupo entre los tres? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ya nos vamos. Número? Ahí están todos los números en WhatsApp. Emerson, su número. 58, <ríe> Yo no sé cuál es el de cada de quien, la verdad. Bueno, mira, 78-57. 78-57. Lunes como más cansado. Sí, sí. me imagino. Ok, so now, please, uh, well, all your phone numbers are in the chat, right, in the WhatsApp group, so you can look for the, uh, for the names there, right, for the people, si no alcanzaron a copiar los números, no se alcanzaron a poner de acuerdo, cada quien le puede poner su, su nombre a, al WhatsApp, right, so you can get in contact with the person that is going to be Working with you. ¿Sí se entiende la actividad que vamos a realizar, chicos? Yes. Yes, ok, very good. Yes. Teacher, aparte yes. de eso, va a ser este, eh, el mapa, también este, lo vamos a discutir, los lugares. Yes, that's a small role play. Vamos a hacer un role play chiquitito. De unas tres preguntas y tres respuestas, no se preocupe. Okay. El único que va a ser más grande es el del equipo eh, de tres. Emerson, Mr. Palma en Abidail. Quedaron de tres, entonces ellos van a ser un poquitito más largo que el de todos los demás. ¿Ok? Pero ¿Ya esa pregunta va a creer entre, entre el grupo o ustedes la van a hacer? No, usted la va a hacer. Yo quiero que la haga. Y usted no va a practicar. Ah, usted la va a hacer. You have have a to... Yes, Ricardo. Vamos a tener. Vaya, vamos a hacer el dibujo y vamos a hacer el role play. A role game play uh -huh. role play a role play este antes de hacerlo aquí en la clase si les queda tiempo a ustedes sí si, si no, no lo vamos a hacer aquí en la clase sí les voy a dar unos 5 o 10 minutos para que practiquen y luego y luego eh, trabajamos ok ok nice okay. Now, okay. remember, it's a place you need to use prepositions. Utilicen las preposiciones que, más, que son más difíciles para ustedes. Okay, just to start with. Let me call the attendance before you go. Practiquen las más difíciles, así las más fáciles están. Miren con in, on, and at, bien fácil hacer un ejercicio. Right? Después de ver todas las difíciles. Ángela de Jesús Santa María Juárez. Presente, teacher. <coughs> eh, Azalia Melanie Guardado Portillo. Claudia Janet Ramos Hernández. Present teacher. 
Emerson Javier Rivera Rojas. Present teacher. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present teacher. Franco Damián Vázquez. Franco Damián. Juan Josué Hernández Hernández. Present teacher. Present Lady. teacher. Thank Present you. teacher. Franco Vázquez. Hi, Franco. Juan, Leida Susana Sorto Cuadra. Present. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Norma Carolina Mata de Chévez. Present teacher. <laughs> Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present teacher. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jennifer Avidaí López Escoto. Jose, hi, Jose Alfonso Palma. Okay. So that's the last activity. Try to be at eight o'clock tomorrow because this is going to be the first activity for tomorrow. Okay. Así que si están solos, les va a tocar trabajar solos a todos. Let's go. Have a beautiful day and okay, beautiful Good night. night. And Good night, take sir. Care. Okay, rest. Bye bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Okay, bye. 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 Thank you. ¿Qué pasó, Emerson? Bye. <laughs> <laughs> bye bye.